Assalamu alaikum, this is Harun Rashid from Stolarman YouTube channel. Today we are in Moivanshing district. There are many historical and tourist spots around Moivanshing district. Inshallah, we will try to explore Moivanshing district. Please stay with us. Hey, let me start the video. I don't want like, share and comment. Just watch and enjoy. Get set ready. আমরা এখন ময়মনসিং জেলার অন্যতম ঐতিহাসিক স্থান মুক্তাগাছা জমিদার বাড়িতে অবস্থান করতেছি 1725 সালে মুক্তাগাছা শহরে জমিদারি গোড়াপত্তন করা হয় মুক্তাগাছা জমিদার বাড়িটি ময়মনসিং জেলার সদর হতে মাত্র 17 কিলোমিটার দূরে অবস্থিত রাজা শ্রীকৃষ্ণ আচার্য এটি মুর্শিদপুর খানের নিকট থেকে পুরস্কার হিসেবে এই বাড়িটি পেয়েছিলেন এবং পরবর্তীতে এই বাড়িটিকে রাজপ্রাসাদ নামে অভিহিত করা হয় শ্রীকৃষ্ণ আচার্য তৎকালীন ব্রিটিশ আমলে ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক প্রথমে রাজা এবং পরবর্তীতে মহারাজা উপাধি লাভ করেন মুক্তাগাছা জমিদার বাড়িতে প্রায় এক হাজার বইয়ের একটি দুর্লভ লাইব্রেরি রয়েছে যেখানে বিভিন্ন বিষয়ের উপরে লিখিত বই সংরক্ষিত আছে মুক্তাগাছা এই জমিদার বাড়িটি প্রায় একশো একর জমির উপর অবস্থিত মুক্তাগাছা অঞ্চলটি ষোলোটি অংশে বিভক্ত ছিল এবং ষোলোটি অংশে ষোলো জন ভিন্ন ভিন্ন শাসনকর্তা শাসন করতেন ময়মনসিং জেলা সদরে যাওয়ার পূর্বেই আপনারা চাইলে মুক্তাগাছা জমিদার বাড়িটি দর্শন করে যেতে পারবেন আশা করি আপনাদের অনেক ভালো লাগবে ময়মনসিং জেলায় বিখ্যাত খাবার নাকি মন্ডা তো টেস্ট করতে যাচ্ছি আপনাদেরকে দেখাবো সাথে আছে সেলিম মিয়া আমাদের খাদ্য ছোট ভাই দেখা যাক মন্ডা কে কত বেশি খাইতে পারে তো চলুন মন্ডার স্বাদ গ্রহণ করে আসি কথিত আছে এই বিখ্যাত মন্ডা শুধুমাত্র রাজাদের জন্য তৈরি করা হতো শুধুমাত্র রাজারাই এই মন্ডা খেতেন এবং অতিরিক্ত যে মন্ডা উচ্ছিষ্ট থাকত তা তাদের পালিত হাতিকে খাওয়ানো হতো যেটা খুবই আসলে অন্যরকম একটা ব্যাপার স্যাপার তা চলুন দেখি আজকে টেস্ট করি সিংহ জেলার মুক্তাগাছার অন্যতম বিখ্যাত ঐতিহাসিক যে খাবারটা সবার মুখে মুখে সেটা হলো মন্ডা তো মন্ডা দেখলেন আপনার মন্ডার চেহারা কীরকম তো খাইতে একেবারে বিচ্ছিরি এত বিচ্ছিরি লাগছে বলে ভাষায় বুঝাইতে পারবো না আর ওয়েস্ট অফ টাইম ওয়েস্ট অফ মানি অ্যান্ড ওয়েস্ট অফ প্রোজেক্ট লস প্রোজেক্ট জয়নুল আবেদিনের জন্ম ময়মনসিং জেলার ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে উনিশশো পঁচাত্তর সালের পনেরোই এপ্রিল সত্তরটি চিত্রকর্ম নিয়ে তৎকালীন সময়ে উপরাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামের মাধ্যমে তিনি এই সংগ্রাসালয়টি উদ্বোধন করেন সংগ্রহালয়ের পাশ দিয়ে বয়ে চলে গেছে ব্রহ্মপুত্র নদ এই নদের পাশেই ছোট পরিসরে একটি পার্ক অবস্থিত ভ্রমণ পেপাসু মানুষদের সময় কাটানোর জন্য খুবই সুন্দর একটা মনোরম পরিবেশ আমরা খুবই সকালে নয়টার দিকে চলে আসছিলাম এখানে দশটার সময় এই সংগ্রহালয় খোলে যার কারণে আমরা ভিতরে প্রবেশ করতে পারি নাই ভিতরের পরিবেশ না দেখে আমাদের এখান থেকে ফিরতে হয়েছে
আমরা এখন অবস্থান করতেছি ময়মনসিংহ জেলার ঐতিহাসিক একটা স্থানে যেটার নাম শশী লজ এটার চারপাশে আমরা একটু আপনাদেরকে ঘুরিয়ে দেখাই খুবই চমৎকার একটা জায়গা ঊনবিংশ শতকে মহারাজ সূর্যকান্ত আচার্য শশী লজ প্রাসাদটি নির্মাণ করেন তিনি তার ছেলের নাম অনুসারে এই প্রাসাদটির নাম রাখেন শশী লজ নয় একর জায়গা জুড়ে রয়েছে এই শশী লজটি এবং ষোলোটি গম্বুজ আছে এত সুন্দর একটা জায়গাতে প্রেমিক প্রেমিকা গিয়ে যে ধরনের পরিবেশ তৈরি করে ওখানে বা অপ্রীতিকর যে অবস্থা তৈরি করে সেখানে পরিবার পরিজন নিয়ে ঘুরতে যাওয়াটা আসলে খুব মুশকিল হয়ে পড়ে আমি ম্যানেজিং কমিটির দৃষ্টি আকর্ষণ করছি আপনারা এই বিষয়টা একটু মাথায় লোক রাখবেন এবং লক্ষ্য করবেন এমন কোনো ধরনের পরিবেশ যেন সৃষ্টি না হয় যাতে যারা পরিবার নিয়ে ঘুরতে আসে তাদের জন্য অস্বস্তিকর অবস্থা তৈরি হয় পরিবার পরিজন নিয়ে নির্মল পরিবেশে সময় কাটানোর উপযুক্ত একটা স্থান হলো শশী লজ সদর থেকে শশী লজের দূরত্ব খুবই সামান্য যে কেউ রিক্সায় করে শশী লজে যেতে পারেন এবং সুন্দর সময় উপভোগ করতে পারেন আশা করি সবার ভালো লাগবে সাবস্ক্রাইব করুন স্টলার ম্যান ক্লিক করুন বেল আইকন স্ক্রিনে প্রদর্শিত সাইনবোর্ডের মতোই আলেকজান্ডার ক্যাসেলের অবস্থা আসলে দেখার মতো কিছুই নাই যাই হোক আঠারোশো সালে মুক্তাকাসায় মহারাজ সূর্যকান্ত আচার্য ম্যাজিস্ট্রেট আলেকজান্ডারের সম্পত্তি রক্ষার্থে এই প্রাসাদটি নির্মাণ করেন যদিও এখন অবস্থা জরাজীর্ণ যদিও দেখার কিছুই নাই তারপরেও মাথা উঁচু করে আজও ইতিহাসে সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে আলেকজান্ডার এই ক্যাসেলটি সাবস্ক্রাইব করুন স্টলার ম্যান ক্লিক করুন বেল আইকন আয়তনের দিক দিয়ে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় ক্যাম্পাস হলো বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ময়মনসিং সদর হতে মাত্র চার কিলোমিটার দূরে গেলেই দৃষ্টিনন্দন সবুজে ঘেরা ময়মনসিং কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় প্রায় বারোশো একর জমির উপর ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে অবস্থিত বাংলাদেশের অন্যতম সেরা একটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধর পূর্বে থেকেই উনিশশো সালে এই ময়মনসিং কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের যাত্রা শুরু হয় ময়মনসিং কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের জন্য বর্তমানে তেরোটি আবাসিক হল রয়েছে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে রয়েছে ফুলের বাগান আমের বাগান লিচুর বাগান সবুজ মাঠ লেক ফিশ মিউজিয়াম কৃষি মিউজিয়াম সেন্ট্রাল মসজিদ এবং বিভিন্ন ফসলের ক্ষেত মাছ চাষের জন্য পুকুর গবাদি পশুর খামার নান্দনিক সড়ক এবং বিভিন্ন দর্শনীয় ভাস্কর্য
উনিশশো সালে ভেটনারি ও কৃষি অনুষদ নামে দুইটি অনুষদ নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয় তখন এর নাম ছিল পূর্ব পাকিস্তান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় স্বাধীনতার যুদ্ধের সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম ঘোষণা করা হয় স্বাধীন বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কয়েক মাসের মধ্যেই পশুপালন অনুষদ নামে তৃতীয় অনুষদের যাত্রা শুরু হয় উনিশশো তেষট্টি থেকে চৌষট্টি সালের শিক্ষাবর্ষে কৃষি অর্থনীতি ও গ্রামীণ সমাজ বিজ্ঞান অনুষদ এবং চৌষট্টি থেকে পঁয়ষট্টি শিক্ষাবর্ষে কৃষি প্রকৌশল ও কারিগর অনুষদ এবং সাতষট্টি থেকে আটষট্টি শিক্ষাবর্ষে মৎস্যবিজ্ঞান অনুষদ কার্যক্রম চালু হয় 